लव्य व्यवस्था अध्याय सत्ताईस लव्य व्यवस्था अध्याय सत्ताईस फिर यहोवा ने मूसा से कहा इसराइलियों से यह कह कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प किए हुए प्राणी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे इसलिए यदि वह बीस वर्ष व उससे अधिक और साठ वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार पचास शेकेल का रुपया ठहरे और यदि वह स्त्री हो तो तीस शेकेल ठहरे फिर यदि उसकी अवस्था पांच वर्ष व उससे अधिक और बीस वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो बीस शेकेल और लड़की के लिए दस शेकेल ठहरे और यदि उसकी अवस्था एक महीने व उससे अधिक और पांच वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो पांच शेकेल और लड़की के लिए तीन शेकेल ठहरे फिर यदि उसकी अवस्था आठ वर्ष की व उससे अधिक है तो वह पुरुष हो तो उसके लिए पंद्रह शेकेल और स्त्री हो तो दस शेकेल ठहरे परंतु यदि कोई इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके तो वह याजक के सामने खड़ा किया जाए और याजक उसकी पूंजी ठहराए अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए फिर जिन पशुओं में से लोग यहवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं यदि ऐसों में से कोई संकल्प दिया जाए तो जो पशु को कोई यहवा को दे वह पवित्र ठहरेगा वह उसे किसी प्रकार से न बदले न तो वह बुरे की संति अच्छा और न अच्छे की संति बुरा दे और यदि वह उस पशु की संति दूसरा पशु दे तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरेंगे और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते ऐसों में से यदि वह हो तो वह उसको याजक के सामने खड़ा कर दे तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए और जितना याजक ठहराए उतना मोल उतना ही उसका ठहरे और यदि संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें उसका पांचवा भाग और बढ़ा कर दे फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहराकर संकल्प करे तो याजक उसके गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए और जितना याजक ठहराए उतना मोल उसका ठहरे और यदि घर का पवित्र करने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जितना रुपया याजक ने उसको मोल ठहराया हो उसमें वह पांचवा भाग और बढ़ाकर दे तब वह घर उसी का रहेगा फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे तो उसका मोल इसके अनुसार ठहरे कि उसमें कितना बीज पड़ेगा जितना भूमि में होमेर भर जो पड़े उतनी का मोल पचास शेकेल ठहरे यदि वह अपना खेत जुबिली के वर्ष ही में पवित्र ठहराए तो उसका दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे और यदि वह अपना खेत जुबिली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए तो जितने वर्ष दूसरे जुबिली के वर्ष के बाकी रहे उन्हीं के अनुसार याजक उसके लिए रुपये का हिसाब करे तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो और यदि खेत का पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसमें वह पांचवा भाग और बढ़ा कर दे तब खेत उसी का रहेगा और यदि वह खेत को छुड़ाना न चाहे व उसने उसको दूसरे के हाथ बेचा हो तो खेत आगे को कभी न छुड़ाया जाए परंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में छूटे तब पूरी रीति से अर्पण किए हुए खेत की नाई यहोवा के लिए पवित्र ठहरे अर्थात वह याजक ही की निज भूमि हो जाए फिर यदि कोई अपना मोल लिया हुआ खेत 
जो उसकी निज भूमि के खेतों में का न हो यहवा के लिए पवित्र ठहराए तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे और यदि जुबली के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जिससे वह मोल लिया गया हो फिर आ जाए अर्थात जिसकी वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए और जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्र स्थान ही के शेकेल के हिसाब से ठहरे शेकेल बीस केरा का ठहरे परंतु घरेलू पशुओं का पहलौठा जो यहोवा का पहलौठा ठहरा है उसको तो कोई पवित्र न ठहराए चाहे वह बछड़ा हो चाहे भेड़ व बकरी का बच्चा वह यहोवा ही का है परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका पांचवा भाग और बढ़ाकर छुड़ा सकता है और यदि वह न छुड़ाया जाए तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे चाहे मनुष्य हो चाहे पशु चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु न तो बेची जाए और न छुड़ाई जाए जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे मनुष्यों में से जो कोई अर्पण किया जाए वह छुड़ाया न जाए निश्चय वह मार डाला जाए फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल वह यहोवा ही का है वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो पांचवा भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए और गाय बैल और भेड़ बकरिया निदान जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश अर्थात दस दस पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे कोई उसके गुण अवगुण न विचारे और न उसको बदले और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वह कभी छुड़ाया न जाए जो आज्ञाए यहोवा ने इसराइलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा को दी थी वे यही है